குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பாலிட்டியில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி பார்ப்போம் என்றைக்குமே ஒரு டாபிக் படிக்கிறதுக்கு முன்னால் இந்த டாபிக் நம்ம ஏன் படிக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருமே ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு வேலை கிடச்சிரும் ஓகேவா வேலை கிடச்ச உடனே நம்ம இன்றைக்கி படித்த ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி இல்லை இந்த ஆப்டிடியூடு ரீசனிங் எதுவுமே வந்து அந்த எக்ஸாமுக்கும் நம்ம பார்க்க போகிற வேலைக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமுமே இல்லை பின்னே நம்ம இதை படிக்கும் அவங்க ஏன் எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டின் கேட்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் ஓகே இப்போ நான் வந்து நம்ம ஏன் பாலிட்டி படிக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிடும் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க ஓகேவா நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல ஆளாக இருக்க முடியும்னா எப்படி நீங்கள் எல்லாரை பற்றி புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது உங்கள் ஃபேமிலி சுற்றி இருக்கிற உங்க சொந்தக்காரங்க யார் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க யார் யார் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலியை வந்து கரெக்டாக ரன் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த விஷயமே தெரியாமல் இருந்தால் அவங்கள யாரும் மதிக்கவும் மாட்டாங்க உங்களாலேயும் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது இதே தான் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லையும் நம்ம வந்து நாளைக்கு பாஸ் ஆகி ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆக போகிறோம் ஓகேவா நம்ம வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு ஆஃபீஸராக ஆக போகிறோம் நமக்கு வந்து இந்தியானா என்ன இந்தியாவில் என்ன பண்ணுதாங்க என்ன அடிப்படையான சட்டம் இருக்குது இங்கே எப்படி வாழணும் என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கான விஷயம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து நம்மளால் நம்ம நாட்டில் வந்து நம்ம வாழவும் முடியும் அதே மாதிரி நம்மளால் வந்து ஒரு பதவியிலேருந்து நம்மளால் கரெக்டாக நம்ம வழி நடத்தவும் முடியும் அதனால தான் வந்து இந்த பேசிக்கான விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு படிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் இருக்கோம் அதனால் வந்து இந்தியாவில் பேசிக்கான ஒரு அரசியல் அமைப்பு என்ன சட்டங்கள் என்ன திட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிக்க வேண்டிய அந்த பாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பாலிட்டியை வந்து என்றைக்குமே படிக்கும் போது எந்த ஒரு விஷயம் படிக்கும் போது நீங்கள் மார்க்கு காண்டி படிக்காதீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் மார்க்கு காண்டி படித்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் என்றைக்குமே இருக்காது நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க ஓகேவா நீங்கள் வந்து நல்லா படிச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு அறிவு இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் என்றைக்குமே இருக்காது நீங்கள் என்றைக்குமே வந்து இந்த விஷயத்தை நம்ம இன்னைக்கு எதுக்காண்டி படிக்கும் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது இதை சுற்றி என்ன இருக்குங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க அது புரிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த படித்ததுக்கான ஃபுல் ஃபீல் கிடைக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியாக படிக்கணும்னா நம்ம இன்னைக்கு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இன்றைக்கி எப்படி சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம முன்னோர்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அப்புறம் பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்ட எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அதெல்லாம் நம்ம அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் அவங்க பட்டதுனால தான் நம்ம இன்றைக்கி சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் புரிஞ்சு நீங்கள் படிக்கும் போது மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடைக்கும் ஓகே நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு மார்க் காண்டி படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டாபிக் மட்டும் தான் படிப்பீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லைஃப் லாங் அது ஞாபகம் இருக்காது நீங்கள் அப்படி படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு யூஸுமே இருக்காது நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு மார்க் வாங்கி ஒரு ஜாப் போகிறதுல வந்து எந்த ஒரு யூஸுமே கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு இந்தியனாக இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் என்ன இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஜாக்ரஃபினால் இந்தியாவில் என்ன நம்மளோட நாட்டோட அமைப்பு என்ன பாலிட்டியில் நம்மளோட சட்டத்திட்டம் என்ன அப்படிங்கிற பேசிக்கான விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் வந்து இந்த ஃபீல்டில் புரிய செய்யும் ஒரு சில பேர் எனக்கு புரியலை புரியலம்பாங்க ஏன் புரியலை அப்படின்னா வந்து அவங்க பேசிக்கே படிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தேவை வந்து எக்ஸாம் இந்த டாபிக் இருக்கா இதில் ஒரு மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சி படித்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக புரியாது நீங்கள் வந்து மார்க்கு முதல்ல நினைக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு புரியணும் ஓகேவா மார்க்கு ஜாப் இன்றைக்கி கிடைக்கல ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து கிடைக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்னங்கிறது எனக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறத நினச்சி படிங்க அப்படின்னா தான் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்து எல்லா விஷயமே புரியும் நீங்கள் வந்து எனக்கு புரியவே மாட்டுக்கு மார்க் வர மாட்டுக்கு அப்படின்னு நினச்சி படித்தீங்க அப்படின்னா அது கடைசி வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேசிக்கை ஃபஸ்ட்டு படிங்க எதுக்காண்டி படிக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சு படிங்க ஓகே நீங்கள் நம்ம டாபிக் பார்ப்போம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் ஓகேவா அதாவது நம்மளோட அரசியல் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்டிக்கலுமே வந்து நம்மளோட ரைட்ஸுக்கு வேண்டி தான்
அது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சமுதாயத்தில் வந்து எல்லாருக்குமே நமக்கு வேலை வாய்ப்பு இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதெல்லாம் ஈக்குவலாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் மட்டும்தான் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து உங்களுக்காண்டி பாதுகாக்க முடியும் ஓகேவா அப்போ இந்த அடிப்படை உரிமைகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து அரசாங்கம் உங்களுக்கு பாதுகாக்கக்கூடிய எல்லாமே தான் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறதுல வந்து இருக்கும் இதில் நம்ம இன்றைக்கி ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி என்னென்னா சுதந்திர உரிமை சமத்துவ உரிமை அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் சுதந்திர உரிமை இது எந்த ஆர்டிக்கலில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் நைன்டீனிலேருந்து டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தான் வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறது அந்த நைன்டீனில் வந்து சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஏ பி சி டி இ ஜி அப்படிங்கிற சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து இது என்ன என்னங்க வந்து நம்ம பார்த்துருவோம் பார்த்துட்டு இதை நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லுதேன் அதை நீங்கள் அப்புறம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் நைன்டீன் ஏ ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது மக்களோட பேச்சுரிமை அப்புறம் வந்து நம்ம பேச்சுரிமை நம்மளோட வந்து கருத்துரிமை நம்மளால் நமக்கு வந்து என்ன பேசணுன்னு தோணுதோ அதை நம்ம பேசலாம் அதுமாதிரி நம்மளோட என்ன கருத்து சொல்லணும்னு தோணுதோ அதையும் சொல்லலாம் அதாவது நான் இந்த அடிப்படை உரிமைகள்லாம் என்ன அப்படின்னா மற்றவங்கள பாதிக்கப்படாத மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணாலுமே வந்து உங்களால் நினச்சி எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஆனால் மற்றவங்க யாரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது நம்ம அரசாங்கமும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் பிடிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அதான் வந்து நம்ம அடிப்படை உரிமைன்னு சொல்லி நம்ம சிம்பிளாக சொன்னோம்னா இதான் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டோம் இந்த ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் பேச்சுரிமை அப்படிங்கிறது செகண்டு நைன்டீன் பி பாருங்கள் ரைட் டு அசம்பிளி பீஸ்ஃபுல்லி வித்தவுட் வெப்பன்ஸ் அந்த ரெண்டாவது உள்ளது என்ன நைன்டீன் பி என்னென்னா இப்போ வந்து ஓ உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்கள் போராடணும் இல்லை கூட்டம் சேர்க்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அந்த விஷயத்துக்காண்டி நீங்கள் வந்து ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து போராடலாம் ஓகே ஆனால் வந்து அதில் எந்த ஒரு ஆயுதமும் பயன்படுத்தக்கூடாது அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது நம்ம கூட இப்போ ஒரு கொஞ்ச நாள் இவங்களை வந்து ஜல்லிக்கட்டு காண்டி பண்ணோம் ஓகே அதில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு வன்முறையும் நம்ம ஈடுபடலை ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லக்கூடியதான் வந்து நைன்டீன் பி அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்து மூணாவது ஒன்று பாருங்கள் நைன்டீன் சி அது என்னென்னா ரைட் டு ஃபார்ம் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அது என்னென்னா இந்த சங்கங்கள்லாம் ஆரம்பிப்பாங்கள்ல இந்த வியாபார சங்கம் வணிக சங்கம் அப்புறம் சினிமாக்காரங்க அவங்க சங்கம் வச்சுருப்பாங்க இதே மாதிரி வந்து அவங்கவுங்களோட தொழில் சார்ந்த மாதிரி அவங்க என்ன சங்கம்னாலும் ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு முழு உரிமையும் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து நைன்டீன் டி ரைட் டு மூவ் ஃப்ரீலி அதாவது உங்களுக்கு நம்ம இந்தியாவில் வந்து எங்கே வாழணாலும் நீங்கள் போகலாம் உங்களுக்கு வந்து நீ வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் பிறந்துட்ட நீ திருநெல்வேலியில் பிறந்துட்ட நீ திருநெல்வேலியில் தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது நீ சென்னை போகணுமா பெங்களூர் போகணுமா எங்கேனாலும் நீ போ ஓகேவா அதை பற்றி சொல்லக்கூடிய தான் வந்து இந்த நைன்டீன் டி ரைட் டு மூவ் ஃப்ரீலி அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நைன்டீன் இ ரைட் டு ரிசைட் அண்டு செட்டில் நம்ம இதுக்கு முன்னால் டீல் என்ன பார்த்தா எங்கேனாலும் போகலான்னு பார்த்தோம் இப்போ ஈயில் என்ன அப்படின்னா வந்து நீ எங்கேனாலும் போய் நீ வந்து அங்கே செட்டிலாகி நீ வாழலாம் அவங்க ஒரு ஒரு வீடு வாங்கியோ இல்லை என்ன வேணாலும் பண்ணி நீ வந்து வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தான் வந்து இந்த நைன்டீன் இ அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து நைன்டீன் ஜி ரைட் டு ப்ராக்டிஸ் எனி ப்ரொஃபஷன் இந்த ஜிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த நீங்கள் வந்து எந்த தொழில் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிங்களோ இல்லை எந்த வேலை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிங்களோ எந்த வேலையினாலும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் முன்னால் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இந்த ஜாதிக்காரன் இந்த வேலை தான் பார்க்கணும் இந்த மாதத்துக்காரன் இந்த வேலை தான் பார்க்கணும் அப்படிலாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த அடிப்படை உரிமையெல்லாம் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்க அப்படின்னு நம்ம எந்த வேலைனாலும் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த நைன்டீனில் உள்ள எல்லா பார்ட்டும் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பார்ப்போம் ப்ரொடக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் அதாவது ஒருத்தனை வந்து அவனை அரெஸ்ட் பண்ணணும் கைது பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு ஒரு காரணம் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து ஒரே ஆளுக்கு வந்து ரெண்டு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது ஓகே அதை சொல்லக்கூடிய தான் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது அது காரணம் இல்லாமல் ஒருத்தனை அரெஸ்ட்டும் பண்ணக்கூடாது ஒரே மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு தப்புக்காண்டி ரெண்டு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது அது ஒரே தப்புக்காண்டி ரெண்டு வாடி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ரொ
அவர் வந்து முன்னாலே விசாரணை பண்ணி ஒரு கரெக்டான காரணத்தினால தான் வந்து அவர் அரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதான் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டிட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஓகே ரைட் டு ஃப்ரீடம் அதில் உள்ள ஆர்டிக்கலாம் எப்படி ஞாபகிக்கணும் அப்படிங்கிறனா சின்ன சின்ன ட்ரிக் சொல்லு தான் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஞாபகிக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நைன்டீன் ஏ ஓகேவா இங்கிலீஷ்னால் ஏ இப்போ தமிழ்னால் என்னது அ ஓகேவா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சின்ன வயசில் பேசக்கூடிய வார்த்தை என்னது அ அம்மா அந்த மாதிரி வார்த்தை தான் பேசுவோம் அப்போ நைன்டீன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீச் அப்படிங்கிற ஞாபகம் தரணும் ஏ தான் வந்து முதல்ல பேசக்கூடிய வார்த்தை அப்போ வந்து நமக்கு ஸ்பீச் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் தரணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நைன்டீன் பி ஏன்னா நமக்கு அது என்ன பார்த்தோம் நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துலேயும் நம்ம போராடணும் ஓகே நம்ம வந்து கூட்டம் கூட்டி போராடணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வந்து நைன்டீன் பின்னு பார்த்தோம் நீங்கள் பின்னா என்னென்னா வந்து பேனர்னு ஏன் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒரு கூட்டம் கூட்டணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் அந்த கூட்டத்துக்காண்டி சுற்றி அந்த இடத்த சுற்றி நம்ம பேனர்லாம் அடிப்போம் ஓகேவா அப்போ வந்து பீனா வந்து பேனர் பேனர் எதுக்கு நம்ம வந்து கூட்டம் கூடுறதுக்கு அப்போ வந்து ரைட் டு அசம்பிளி ஓகேவா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே தேர்டர் வந்து நைன்டீன் சி ரைட் டு ஃபார்ம் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அந்த சி சிலே இருக்குது ஓகேவா சீனா வந்து கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அது இந்த வணிக சங்கம் ஏதாவது சங்கம் ஆரம்பிக்கிறதுக்காண்டி உள்ள ரைட்ஸாக வந்து இந்த நைன்டீன் சி அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்து வந்து நைன்டீன் டி அந்த டிஏ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டேரக்ஷன் சொல்லி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம நைன்டீன் டி என்னென்னு பார்த்தோம் ரைட் டு மூவ் ஃப்ரீலி அதாவது உனக்கு விருப்பப்பட்டால் நீ எங்கே வேணாலும் போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ உனக்கு விருப்பப்பட்டால் நீ எந்த டேரக்ஷனில் வேணாலும் போகலாம் இந்தியாவில் வந்து உனக்கு எங்கே போகணும்னு தோணுதோ அந்த டேரக்ஷன்லாம் நீ போ அப்படிங்கிறது தான் வந்து நைன்டீன் டி அப்போ டீனா வந்து உங்களுக்கு டேரக்ஷன் ஞாபகம் வந்துடும் ரைட் டு மூவ் ஃப்ரீலி அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நைன்டீன் இ ரைட் டு ரிசைட் அண்ட் செட்டில் அதாவது உனக்கு எங்கே போய் வாழணும் எந்த மாநிலத்துலேயோ இல்லை எந்த ஊர்லேயே போய் வாழணுமோ நீ அந்த ஊரில் வாழலாம் ஒரு வீடு வாங்கியோ இல்லை வாடகைக்கு எடுத்தோ நீ வாழலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த நைன்டீன் இ அப்படிங்கிறது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வேறு எங்கேயா போய் வாழணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஈன்னு இழிச்சிக்கிட்டே சந்தோஷமாக போய் வாழ்கிறது அப்படின்னு ஞாபகிக்கோங்க ஓகேவா ஈன்னு இழிச்சிக்கிட்டே போய் சந்தோஷமாக வாழ்கிறது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா அவனில் இழிக்கிறதுனா சிரிக்கிறது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நைன்டீன் ஜி ரைட் டு ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் இது என்ன பார்த்தோம் நமக்கு பிடிச்ச வேலையை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நீங்கள் வந்து ஜி அப்படிங்க வந்து நீ எப்படி நான் வச்சுக்கணும் கிராஜுவேட் நீ வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து எல்லாருமே பிஇ முடிச்சுட்டு குரூப் டூ ஏ விஏஓ அது மாதிரி வந்து படித்த படிப்புக்கும் நம்ம பார்க்க போகிற ஜாபுக்கும் வந்து சம்மந்தம் இல்லாமல் தான் எல்லோரும் பார்ப்போம் அப்போ வந்து ஜீனா உங்களுக்கு வந்து கிராஜுவேட்னு ஞாபகம் தரணும் கிராஜுவேட்னா என்னென்ன ஒரு படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு எந்த வேலையும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நைன்டீன் ஜி அப்படிங்கிறது ரைட் டு ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம டுவெண்ட்டி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்விக்ஷன் இது என்னென்னா காரணம் இல்லாமல் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அதுமாதிரி ஒரே ஆளுக்கு வந்து ஒரு தப்புக்கு வந்து ரெண்டு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே ரெண்டு பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நீ ஆச்சுக்கோங்க இந்த டுவெண்ட்டின்னு இருக்கா டுவெண்ட்டியில் வந்து ஜீரோக்கு என்றைக்குமே வேலை கிடையாது அப்போது டூனால் உங்களுக்கு ரெண்டு பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துடும் அந்த ரைட் டு ஃப்ரீடம் பற்றி நீங்கள் இப்போ சொல்லும் போது இந்த ரெண்டு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஜீரோக்கு வேலை கிடையாது அப்போ ரெண்டு பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ டுவெண்ட்டி தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்விக்ஷன் ஓகே அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு தனி மனுஷன் வாழ்கிறதையும் அவனோட சுதந்திரத்தையும் வந்து உறுதி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஓகேவா ஆனால் வந்து இருபத்தோரு வயசில் வந்து ஒரு பையனோட சுதந்திரமே போயிடும் ஓகேவா ஏன்னா வந்து இருபத்தோரு வயசில் அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டாலே அவனோட சுதந்திரம் போயிடும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்ம ஷார்ட் கிரிக்காண்டி இப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி அப்படின்னு நீ ஆச்சுக்கோங்க இல்லை இதோட பெஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சதுன்னா அதை நீ ஆச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ப்ரொடக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அண்ட் டென்ஷன் இதில் என்ன சொன்னோம் விசாரணை இல்லாமல் யாரும் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் இதான் வந்து அந்த சுதந்திர உரிமை ரைட் டு ஃப்ரீடம் வந்து கடைசி இருக்குது
வழக்கு விசாரிக்க ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க இவன் இந்த ஜாதிக்காரன் அதனால் வந்து இந்த இந்த தீர்ப்பு கொடுப்போம் அவன் வந்து அந்த கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த மாதிரி அவங்க அந்த தீர்ப்பு கொடுப்போம் அப்படிலாம் கொடுக்க முடியாது சட்டத்துக்கு முன்னால் வந்து எல்லாருமே சமம் ஆச்சுரக்கூடி தான் வந்து இந்த ஃபோர்டீன்து ஈக்குவல் பிஃபோர் லா ஃபிஃப்டீன் வந்து ப்ராகிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் டிஸ்கிரிமினேஷன்னா வந்து பாகுபாடு பார்க்குறது இந்த மதத்தால் மொழியால் இல்லை ஜாதியால் எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே வந்து நம்ம வந்து பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது நம்ம சட்டத்தில் அதான் வந்து ஃபிஃப்டீனில் இருக்கக்கூடியது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல்ட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ் எல்லா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்லேயோ எந்த ஒரு ஜாப்லேயோ எல்லாருக்கும் வந்து ஈக்குவலான உரிமை கொடுக்கணும் சம உரிமையை கொடுக்கணும் அதான் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல்ட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி செவன்டீன் வந்து அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே ஸ்கூல் புக்கில் பார்த்தது தான் தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம் அப்படிலாம் நம்ம வந்து புக்கில் படிச்சுருக்கோம் அதான் வந்து செவன்டீன்த்தில் உள்ளது அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அதாவது ஒருத்தனை வந்து சமுதாயத்தில் பின்தங்கியிருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால வந்து அவனை ஒதுக்கி வைக்காம நம்ம அரசாங்கம் வந்து அவனோட நலனை பாதுகாக்கணும் அதுக்காக இருக்கக்கூடிய இந்த அடிப்படை உரிமை தான் வந்து ஆர்டிகல் செவன்டீன் அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி தீண்டாமை ஒழிப்பு தமிழில் ஓகே பதினெட்டாவது வந்து அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில் இது என்னென்னா வந்து அரசாங்கத்தோட உரிமை இல்லாமல் வாங்கக்கூடிய எந்த பட்டத்தினாலும் அரசாங்கம் நினச்சாங்கன்னா அதை தடை பண்ணலாம் ஓகேவா அதுக்காக சொன்னதான் வந்து அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில் ஆர்டிக்கல் எயிட்டீன் அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதை வந்து இப்போ எப்படி ஷார்ட்டாக படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ட்ரிக் சொல்லுதேன் இந்த ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த நான் சொல்லக்கூடிய அந்த லைனை வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சமமான பாகுபாடு இல்லாத வேலை கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம தீண்டாமை வந்து ஒழிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே சொல்லி பார்த்துக்கோங்க சமமான பாகுபாடு இல்லாத வேலை கிடச்சிது அப்படின்னா தீண்டாமையை ஒழிச்சிடலாம் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ரைட் ஈக்குவாலிட்டி வந்து ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் தான் அப்போ ஃபோர்டீன் என்ன வரும் சமமான அப்படின்னா அப்படின்னா லா ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா ஓகே அதுக்கடுத்து பாகுபாடு அப்படின்னா அப்போ ஃபிஃப்டீன் என்னது டிஸ்கிரிமினேஷன் பாகுபாடு டிஸ்கிரிமினேஷன் ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து வேலை கிடச்சதுனா அப்படின்னா சமமான வேலை கிடச்சதுனா அப்போ வேலைனா என்னது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்டீன் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்புறம் செவன்டீன் என்னது தீண்டாமே ஒழிச்சிடலாம் அப்படின்னா அப்போ வந்து செவன்டீன் தீண்டாமே ஒழிச்சிடலாம் ஓகே இந்த நாளையும் படித்தாச்சு இந்த எயிட்டீனுக்கு வந்து அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்னு எப்படி ஞாபகிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம சினிமா படம் பார்க்கும்போது டைட்டில் கார்டில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் போடுவாங்க ஓகேவா யூ ஏன்னு சொல்லி அவங்க அவங்க போடுவாங்க ஏன்னா வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மே இப்போ ஏ அப்படின்னா வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க பார்க்கலாம் இப்போ யூன்னா பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்களும் பார்க்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு எயிட்டீன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னே அந்த டைட்டில் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வந்துடும் சினிமா ஏதோ டைட்டில்னு சொன்னானே அப்படிங்கிற ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகே நம்ம சேனலில் பொறுத்த வரைக்கும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கான எல்லா டாப்பிக்லேருந்து நம்ம எல்லா ஷார்ட் கட் வீடியோவும் போட்டிருப்போம் அது பாலிட்டியிலேருந்து ஜாக்ரஃபி ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் ஆப்டிடியூட் டிஎன்பிசியில் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் எல்லாத்துக்குமே வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ட் கட் போட முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ட் கட்டும் போட்டிருப்போம் அதே மாதிரி எல்லா டாப்பிக்கும் வந்து நம்ம பேசிக்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஏபிசிடி சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் மற்ற வீடியோஸ்லாம் பார்க்காதவங்க வந்து மற்ற வீடியோ பாருங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உடனே உட